السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین آپ سبھی کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فائدے کیا ہے اس سے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا اور بھی اس کے تعلق سے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرے ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جائے گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے معلوم ہوتا رہے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم السلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا علی کا و اصحاب کا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں سور نحل آیت نمبر انٹھانبے پارہ نمبر چودہ رکو نمبر انیس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے اس آیت میں صاف طور پر حکم ہو رہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے حجور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی اس لحاظ سے یہ پڑھنا سنت بھی ہے جس طرح نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ وضو جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے ہمارے جسم کے ظاہری گندگی کو دور کرتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بناتا ہے یعنی نماز پڑھنے کے قابل بناتا ہے اسی طرح اللہ کے کلام قرآن قرآن مزید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے باطنی غندگی کو دور کرتا ہے اور ہمارے زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے قابل بناتا ہے دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہے اور ہماری طاقت ان کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں فس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی طاقت والے سے مدد لے اس کی پناہ اور اس کی امان میں آ جائے جتنی بڑی آفت ہو یا پریشانی ہو اتنی ہی بڑی طاقت والے کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر فریب سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہے اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات پاک کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے اسی لیے انسانوں سے کہلوایا گیا کہ اے بندے اعوذ باللہ کہہ کر میری پناہ میں آ جا یہاں ایک بات اور دھیان دیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے فلا مکر فریب اور دھوکے سے پناہ مانگتا ہو نہیں بلکہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان کے سارے وسوسوں اور سارے خباستوں سے پناہ مانگتا ہو یعنی برے عقائد سے اللہ کی پناہ برے اعمال سے اللہ کی پناہ اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ اللہ کی پناہ اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ غرض جو چیز اللہ کے طرف رزو ہونے سے روکے یا عبادت الہی سے روکے ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ شہوت غصہ حرص حسد خوص یہ سب ہمارے اندرونی دشمن ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یہ دنیا کے برے ساتھی ہیں جو ہمیں برے کام کے طرف امادہ کرتے ہیں ساتھ ہی ہمیں غلط خواہش پوری کرنے پر بھی امادہ کرتے ہیں جیسے آنکھوں سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش کان سے حرام چیزیں سننے کی خواہش ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش پیر سے حرام کے طرف جانے کی خواہش یہ سارے دشمن انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں ایک کمزور انسان اتنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی لیے انسانوں سے کہلوایا گیا کہ اے بندوں اعوذ باللہ پڑھ کر میرے پناہ کامل میں آ جا اور علماء دین 
فرماتے ہیں کہ جسے زیادہ غصہ آئے یا برے خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ہر وقت اعوذ باللہ کے ورد کرتا رہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ گیارہ مرتبہ اعوذ باللہ اور گیارہ مرتبہ سور اخلاص فسر کی نماز کے بعد پڑھ لے دن بھر میں شیطان اسے گناہ نہیں کرا سکتا امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح اللہ کے کلام قرآن مزید فرقان حمید کے تعلق سے اچھی اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکی کی نیت سے اپنے دوست احباب رشتہ دار اور تمام اسلامی بھائی بہنوں کو ضرور شیئر کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ